大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。在最近哦，很让人震撼的事件哦，就包含英国的这个强生首相的一个啊辞职，那包含我们看到了在七月八号安倍晋三哦，日本前首相遭受暗杀，不幸身亡哦。大家就说这个呃，国际的情势到底会如何转变？对台湾来说，到底会有哪些的一些后续的一些影响改变或者是隐忧，值得我们好好来关注哦。那我们今天很开心啊，邀请到中国政治经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师你好，主持人您好，观众朋友们。大家好，老师，我想我们一开始应该很沉重的一些心情哦。七月八号的时候，安倍晋三哦，日本前首相不幸在帮忙助选的过程当中，在奈良哦遭受这个刺杀身亡，这引起啊全球啊非常大的一个震惊哦。那对台湾来讲，感受特别强烈，因为毕竟对台湾来说，我们认为安倍晋三过往对台湾有非常多重要的啊，真的是我们的友人，在台湾呢、啊、被这个中国抵制的时候，他拿出这个凤梨，希望大家来吃。在之呃之前台湾疫苗啊缺乏的时候，他也啊协助来奔走，哦协助那时候在第一批有大量的这个所谓 A Z 的一些疫苗进入到台湾来协助，所以台湾有非常多的朋友，事实上你如果要说起来，可以打破了这个所谓的啊安倍爱心的这些疫苗，那其他的部分更不用讲，他甚至在过往我们在节目也谈到，他也提到了一些很重要的战略的角色，就是。台湾有事就是日本有事，而这个啊，如果一旦发生问题哦，当然也对于这个美日的安保的部分，同样会有联动的影响。所以他号称是对台湾啊最友善的日本啊卸任的首相哦。那在这个过程当中，大家就谈到说，这个后续会不会有哪些的一些改变哦？那当然了，大家就会觉得说。那当然，我们看到那个整个枪击事件的部分，也会有点，大家就开始会有所谓的阴谋论哦。那以我自己在看这个影片的部分，也发现这个第一枪的时候，它基本上好像还没有涉及到安倍，安倍还回头。那整个，嗯，至少啦，感觉也停顿了有一秒、两秒左右的时间，这个很难想象为什么会发生这样的事情哦。所以这个部分，不知道陈老师您怎么看待这一次的安倍首相被枪击的一个事件呢？呃，日本前首相安倍晋三是7月8号上午11点半，在日本的奈良，就是日本念奈良，在那里遇刺。他是下午5点的时候呢，宣布不治身亡。呃，安倍是日本政坛掌舵型的这个重量级政治人物，也非常关注台湾的安全。为此呢，还改变了日本的国策，来应对中共的威胁。他的去世是台湾失去了友邦当中的一个重要的政治支持者，不能不说，也是台湾的损失。但是安倍去世以后，日本还会继续继承他的对台和对华政策。刺杀安倍案件案件这个发生的地点呢，是在日本京都南面的奈良市。当时安倍晋三啊，正在这个近铁电车线的这个西大寺车站，为参议院的候选人助选。那这个地方呢，就是是从京都到奈良，还有从大阪到奈良两条电车线的交汇站。那去过奈良的台湾游客大概都会有一点印象。这个刺客已经被抓获，他是使用手枪，从背后大概三米外的距离，是近距离。当中时隔三秒对安倍连开两枪，这个凶手当过日本的海海上自卫队，他会使用枪支。那从现场，刚才主持人提到这个现场视频事发呢，可以看到的，就是凶手的第一枪没有打中他，安倍还回头看了一眼枪响的地方，接着凶手又开了第二枪。那但是呢，由于他用的是自制的这个双管枪，所以子弹是两发射出，就一枪，第二枪打出了两发子弹，这两枪都中弹的部位都在安倍头颈后部的部位，两个弹相距五厘米，其中一弹呢形成了贯通伤，子弹从左肩的后部射入，从左上背前部穿出，这个伤口不是致命的。那另一弹是从后颈部射入胸腔以后，造成了胸腔里脏器的严重损害，包括心脏也受到伤害，引起胸腔内的大出血
，然后安倍中弹倒下，这个他是在中弹的时候先蹲下，然后就倒在地上。那日本产经新闻有一个报道，就是在安倍枪击现场附近有一个诊所，诊所的医生叫中冈生武，他是立刻带着护士赶到现场去急救。那中冈是看到安倍躺卧在地上，白衬衫是沾满了鲜血。从正面可以看呢，出血量并不多，但他靠近安倍的时候，发现说安倍的背后全部都是血。由于他短时间内失血过多，脸色非常苍白，当时已经没有呼吸，也没有心跳了。那中港这个医生呢，就赶快让护士替安倍做心外按摩，一面还用体外心脏电击去颤器，就是 AED 去急救，但是呢，一点反应都没有了。然后就是医护的直升飞机赶到。把安倍抬上直升机送去急救。负责抢救的是乃良县的县立医科大学附属病院。那么在抢救中过程中发现说，由于安倍的胸腔内部受枪弹的破坏严重，多处大出血，打开胸腔以后也没有办法完全止血。那抢救的行动大概是从医院的抢救行动是大概中午十二点开始的。然后用仪器设备维持血液循环，而且血液的体这个心外循环的这个状态下呢，先后给安倍输了一百袋的两百毫升血浆，就是两万毫升的血浆。同时呢，在这个过程中进行五个小时的修补手术，试图止血，但最后还是因为这个胸腔内的内脏受损过大，医生已经无能为力了，所以是下午五点零三分宣布死亡的。日本在战后发生过三次具有全国性重要影响的政治人物被刺杀的案件。1960年7月，是安倍的外公、前首相岸信介曾经被一个右翼分子持刀行刺受伤。然后， 1960年10月，日本社会党主席浅刀浅昭道次郎在一次演讲当中被执刀的凶手刺杀身亡。然后， 1992年3月，日本自民党副总裁金丸信在演讲中被刺受伤。呃，美国之音在他的报道当中啊，都提到了几个案件，但是他的报道内容发生偏差了。美国之音的报道里把这个岸信介和金丸信都说成是刺杀身亡，但其实上他们只是被刺受伤，并没有身亡。所以，前首相被刺杀身亡这样的事件。安倍这次是日本战后的第一次，所以这个刺杀事件震动了日本，那由此就引起各国媒体关注一系列问题。大概这个好像是有四个归起类来，有四个问题。第一个问题就是谁是凶手，他动机到底是什么？第二就是凶手用的枪支是什么？为什么一枪两弹导致安倍身亡？第三。这个刺杀行动是不是长期谋划的针对安倍前首相的谋杀计划？第四个就是，当时安全保卫人员为什么没有没有能够保护好安倍？那我根据日本媒体的报道，关于这四个问题，大致有下面这样一些资讯，我来帮助观众朋友们一起分析一下。第一呢，就是关于这名凶手，他叫山上彻野。现年是四十一岁，就居住在奈良县。他是二零零二年二十一岁的时候参军，是在海上自卫队服役了三年，服役的地点是广岛县的五海军基地。然后二零零五年退伍。他二零二零年秋天的时候是在关西地区的塑胶制品公司工作，今年五月离职的。他刺杀以后被捕啊，警方在抓捕当中发现说。他犯案后看起来好像十分冷静，也不像很兴奋的样子，但他没有想逃跑，没有逃跑的动作。警方当天晚上的初步审讯当中呢，凶手的供述是前后不一的。他先是供称说：“我就是意图杀害安倍。”之后又说：“他我不是对安倍的政治信念保持恨意。”然后，凶手又向警方坦诚，说是刺杀手有针对某个宗教团体的一个干部这样的考量。他说：“我打算干掉这个干部。”但是这个干部当时并不在事发现场。那然后，凶手又说是因为他母亲沉迷于某宗教团体，做了大量贡献
，所以他对此对这宗教团体兴恨，心生恨意。然后，所以他说呢，他说与特定团体有仇，以为前首相与该团体有关联，所以实施了犯罪，并非对其政治信念有恨意。在这方面，我相信这个调查还在继续。呃，凶手到现在为止所供认的，也就是上面这些，这个很多次相矛盾的话。那第二个问题就是凶手使用的手枪，这把枪啊，它既不是仪式的警用或者军用手枪，也不是黑道那种这个刮掉枪号走私来的枪，它是一个土土制的多管手枪。那我们从四川现场的视频可以看到，土制手枪发射的时候烟雾很大，应该是这个凶手为了发射子弹啊，从网上购买的火药的质量不高所造成的烟雾。那第三个问题就是，凶手到底是临时起意实施刺杀，还是长期策划针对性的暗杀计划？那么凶手的这个家住处啊，警方做过搜查，发现了他在自制手枪的证据。那凶手也承认了，他确实自制了多把土制手枪，制作手枪的时间是今年春天。那么从这点看，他确实有谋杀的预案和计划。那么接下来我们就要讲到安倍最近去世前的几天的活动，因为参议院日本参议院正要竞选，所以他在忙着为各地的候选人站台，所以他是七月一号是在关西的三重县发表演说，就这个地方。其实就是离那奈良县很近，隔壁的一个县。然后安倍二号去了北海道，三号在东京附近的千叶县站台，六号是到横滨市站台。那七号晚上他是在关西的冈山县站台，他原定是八号呢要当天要到东京北面的长野县站台的，但是七号晚上他临时取消了去长野的行程，改为说八号上午先到奈良，再去京都。那么，安倍七号晚上在冈山县演讲的时候，凶手已经特地赶去了，说明他是有计划谋刺。那么，安倍七号晚上临时改变行程，决定第二天八号上午到奈良站台的时候，这个凶手是从网上获悉的时间地点的，所以他提前持枪在奈良这个安倍要演讲的现场等候刺杀的时机。第四个问题就是为什么安倍的安全保卫如此糟糕？这个问题啊，我先把有一个背景说清楚，就是日本的退休首相没有24小时配备的贴身的专业安全保卫人员，因为日本的首相退休以后就成了一个普通人，他不再有秘书、警卫、司机和专车，也没有特别补助金和交通费，因此呢。当时刺杀当天的安全保护人员是乃良县警局临时调配的。那么7月9号，乃良县警方已经不得不承认说他们的警卫出现了疏失。接下来我要讲的就是一些很有趣的事情，就是这个警卫疏失里面名堂很多。乃良县警方的负责人叫鬼冢有章。他是一个难得的警卫业务内行，绝对不能说他是外行，因为他是1995年被日本这个警察厅录用的。这个警察厅是负责督导全国警察业务的，就是他被录用为录用为公务员。那看日剧的观众朋友们可能都比较熟悉的是东京警视厅，那是东京市的警察主管部门。那警察厅和警视厅啊。只差一个字，这两个机构也都在东京的辖关地区。但是呢，警察厅是东京警视厅的业务上级。那警察厅它是属于日本中央政府有一个叫国家公安委员会的一个下属机构，就警察厅是公国家公安委员会下属的。那国家公安委员会呢是负责情报和安全事务的，而鬼冢有章。在安倍政府时期的2 0 1 6到二零一七年，他担任的职务是什么呢？他就是日本警察厅下属的警备局警备课警护师长这样一个重要的职务。也就是说，他当时他的工作在警察厅的工作，就是指导全日本各都道府县对重要人物如何实施警卫保护的。可以讲。
日本现役级的警务负责人当中，没有几个人有他这样的实施警卫保护的经历和经验了。那么，像鬼尾冢有章这样的中央政府官厅的精英，他到乃良县警局任职呢，应该是属于说他自己的提拔受阻了，升不上去。然后大家就不得不离开中央机构到地方去任职，就一边让路给那个升迁的同辈官员，这是日本的一个官场的传统。那可以想象，鬼冢有章对自己没能升到警察厅警备局警备科长这个职务，当然不会开心。那么就在他的那良奈良县辖地刺杀案件发生的当天上午，这个安倍所属的自民党已经提交了警卫计划书。那鬼冢也看过，而且批准了。接着就出现了刺杀安倍这样的重大的警卫业务失败案件。那么刺杀案发生之前，奈良县警方一共在安倍的演讲现场安排了22个人负责安全保护，听起来人数不少。我下面讲下去，你就知道毛病出在哪里了。其中有七个是携带手枪的东京警视厅派出来的特勤人员。英文缩写是 S P， 另外还有15个不持枪的普通警察。那警察呢，主要是在指挥交通和维持现场秩序，而特勤人员全部都布置在安倍的前方。这些特勤人员的注意力全部都放在安倍面对的听众这些人身上。安倍背后派了两个警察，问题就出在奈良的这两个警察身上。那安倍到现场之前，凶手就已经提前到了，就站在现场的后排等待安倍的到来。那安倍开始演讲的时候，他的背后只有四到五个人，一个是凶手，两个是警察。那这两个傻傻的警察看到孤凶手孤零零的站在安倍的背后听演讲，对这种反常行为丝毫没有起疑心，也想不起来要去检查一下他他的凶手包里面有没有凶器。那凶手被捕以后承认呢，他曾经前一天晚上去冈山县的安倍的这个演讲现场去过，但当地的警方是按照警察厅很早以前就下达过的安全保护规则来做的。那这个规则谁下的呢？就是现在的奈良县警方的负责人鬼冢有章，在警察厅任职期间他执行的规则。所以，冈山的演讲现场戒备森严。要查证件，要登记，同时要检查这个随身所带的行李。所以凶手呢，当时带着武器，他是没有办法进入现场的。然而呢，奈良县警局有一个全日本最懂安全警卫的警务主管，但是他对安倍演讲现场警卫部署却反常的非常松弛。第一，他是不但完全开放了演讲现场，也不检查现场是不是可能有人携带凶器。何况呢？他派到现场的特勤人员所站的位置严重不当，在安倍的位置背后啊，只派了两个毫无警卫意识的笨笨的警察。那安倍演讲的时候，他背后这两个警察离凶手的身体距离只有一米左右，这就我讲笨笨的原因。为什么呢？当凶手从他随身背的包里拔枪出来的时候，这两个离他只有一米的警察居然就没有注意到。然后呢，从凶手举枪瞄准到开枪，中间有几秒钟，这第一枪没有打中，然后他隔了三秒再开第二枪，而这个时候，从他拔枪到他开第二枪，离他一米的两个警察五秒钟之内没有做出任何反应，更没有扑倒凶手。其实，当时那两个警察只要反应稍微有那么一点灵敏，一点点的灵敏。伸手推凶手一把，凶手就会射偏第二枪，安库贝就可能没射。但现场的状况就是说，这两个警察就让凶手在他们身边，从身后的背近距离对安倍连开两枪。这个悲剧在日本发生，日本政界是不是应该因此而吸取教训，加以改善？这要看日本的民意和国会的相关讨论。但这个凶杀事件给了民主国家相当大的教训。不过我注意到一个细节，那就是啊，日本有的媒体的报道似乎开始对刺杀致命的细节避重就轻了
。我前面有讲的关于那个刺杀致命的两个弹孔，是日本共同社7月8号当天的报道，其中左上臂的伤口呢不是致命的，另一个弹孔才造成胸腔重要脏器受伤大出血，这才是致命的。但是7月10号，同一家共同社的报道就不再提那个致命的弹孔了。而是只讲左上背那个弹孔，那个不致命的弹孔。这个报道的转向有没有什么背景？是不是与鬼冢有章那个出生于警察厅精英的这个身份有关系？将来呢，后续的新闻呢，可能会涉及到，也可能就没有下文了。谢谢我们陈老师哦，针对安倍在这段期间被刺杀的各种啊传闻呢，或者各种这些资讯，也做了清楚的一些会诊。那大家当然就会谈到了他对于台湾。相对一呃之间的影响，为什么大家会认为说他是位最友善台湾的日本首相哦？那这部分是不是也可以请老师可以分享一下，他到底起了台日之间关系的哪些影响？呃，主持人前面提到了安倍两次上台担任首相，有两次因为健康原因辞职。我这里稍微做一下解释，就是2020年安倍辞去首相职务的原因啊，这个。和他以前的第一次辞职，也是同样的健康原因，但是实际情况是一真一假。安倍是出生于日本的政治世家，他的外祖父岸信介和他的叔外祖或者外叔祖佐藤荣作都担任过日本首相。那他父亲呢？安倍晋太郎曾经竞争首相没有成功，然后担任过外相。那安倍晋三呢？他自己两度执政。就是说，他担任过两次首相，第一次呢很短，第二次很长。刚才主持人讲到了，七年多，将近八年。那么他也两次这个辞职，每次都是从首相的位置上面以健康的原因为由退下来的。但其中第一次啊，其实健康问题只是个借口，而第二次辞职的健康原因看起来倒像是真的。他是第二次呢，他是2006年9月，从原来的首相小纯小泉纯一郎手中接过了首相职务，成为战后日本最年轻的首相，一度呢成为媒体的风云人物。不过他就任只有一年，因为他内阁当中争议不断。2 0 0 7年7月呢，安倍领导的自民党的这个参议院选举呢，这个自民党失败。所以给了安倍内阁很大的打击，他没有办法再挽回日益下滑的支持度，所以政令也没办法顺利执行。这样的话，他在2007年9月以健康原因为由辞去了首相一职。然后2012年，安倍晋三第二次担任首相，这一次一干差不多八年，一直到2020年主动辞职。那2020年这次辞职呢，看起来主要不是国内政治上的原因。而是他的身体真的出了问题，当然他的病啊不是严重到会马上致命，但是会妨碍他出席会议和外交会见。为什么呢？因为他的病是溃疡性结肠炎，这种病会引起频繁的腹泻和腹痛，状况是好是坏。那么， 2022年7月到8月呢，他的溃疡性结肠炎再度发作，消耗了他相当大的体力。因此，安倍就连续到医院去就诊，其中有一次的就医时间长达八个小时。那说明呢，医生可能是在用肠镜这些设备做仔细的检查。然后他在辞职的时候，这个发表的谈话说明啊，医生已经确定确诊他的溃疡性结肠炎再度发作，而且原来用的药物不能有效的控制症状了，新的药要等待。所以他表示说，如果有疾病再生，恐怕身体状况不能在完全的情况下。会影响担任首相的职责，所以决定辞去首相职务。我刚才解释他这种病的特殊性，就你不能够说接见外宾，这个场合当中突然半夜这个中途突然落跑，去洗手间好几次，这样状况是很不礼貌。所以也不是他到国会质询的时候也可以这样经常不断跑掉。所以他确实身体状况不适宜那样再担任首相。安倍呢，确实是日本历任首相当中啊，对台湾最友好的首相之一。特别是日台断交之后，他个人表现出十分亲台湾的一面。2007年二安倍下台之前，曾经对当时的马英九总统说过：“说日本与美国一样
，如果中国攻击台湾，日本不会不管。然后， 2020年7月，这个与日本关系友好的前总统李登辉病逝，安倍对此表示说是痛惜至极。呃，二零一五年的时候，代表民进党参选总统的蔡英文女士，呃，造访日本，当时呢，这个就受到了这个身为首相的一些特殊的安排。那么，当时中华民国现在已经已故的总统李登辉先生，以这个之前也访问过日本。那么，安倍的安排同是同样的，就是说他身为首相，他碍于外交上的不方便，他不能够正式接见。呃，当时的这个民进党的蔡英文主席，但是他也同样，他也不能够正式接见已已经这个卸任的这个李登辉前总统，不能正式接见，他都做出了很细腻的、特别的细腻的安排，就是安倍会在他们两位所在的饭店里与他们两位不期而遇，然后互相问候，这样的细腻的、很贴心的安排是。很让人能感到感动的。那么，安倍刚才主持人也提到，他也多次以行动来力挺台湾，比方疫情严峻的时候，曾经大力促成日本政府捐赠疫苗给台湾，还表示说，台湾对日本来说是重要的老朋友，对这样的国家遭遇困难时提供疫苗是理所当然的事。然后，主持人刚才也提到凤梨，就中国无力打压台湾的凤梨的时候，安倍晋三也在社群的网站上分享和台湾凤梨的合照。支持台湾的农产品，更重要的是，他曾经在反复在国际场合发表说，台湾有事就是等于日本有事，用这个坚定的言论来公开支持台湾。那么安倍晋三多次到台湾，与台湾政界和民间都有非常密切的来往，情谊深厚。他对台海周边情势和中国对区域安全的威胁也是最了解的。呃，正因为安倍晋三经常对日台湾相挺相助，所以让台湾人倍感温暖。安倍去世当晚，台北101在第一时间就开始点灯打字，从晚上八点到十点，这个点灯的内容包括敬悼安倍首相、台湾永远的朋友、感谢安倍首相对台湾支持与友谊等等。这是。表达对安倍晋三在日本、台湾最需要帮忙的时候，永远站在身旁的感谢之意和怀念之情。安倍晋三对于台湾的渊源其实是有家族传统的，他的外祖父安信介就坚决反共，他是中日合约签署以后首位访台的日本的在任首相。安信介访台期间，曾经与蒋介石一共会谈了三次。然后发表了日台共同声明，支持中华民国当时反攻大陆的主张。那中日合约，刚才我提到的这个合约呢，就是1952年4月28号，在中华由中华民国和日本政府在台北宾馆签署的，叫做《中华民国与日本间和平条约》。这个条约正是结束了两国之间从日本占领东北到二战结束的战争状态。这个和平条约是因为是在台北签署的，又被称作台北合约。那中日合约对中华民国在台湾的这个历史地位非常重要，因为这个合约说明，日本在旧金山合约当中已经放弃了对台湾、澎湖群岛、南沙群岛还有西沙群岛的一切权利、权利名义和要求。那这是中华民国和日本之间的合约。由于当时中共和日本没有外交关系，所以中共和日本之间没有这样的条约。这也就意味着说，当日本放弃从大清国割让给日本的台澎地区的时候，台湾是处于中华民国政府控制之下，台澎地区的主权国政府是中华民国政府，此事与中共政府无关。那后来是日本政府在1960年1月14号，美国签订了这个日美日安全保障条约。又称简称安保条约，那日本特特日方呢是特地在这个安保条约中有一个东亚条款，在这个条款里说明说，美日安保条约的涵盖范围包含台湾，这是日本当时展现出来的保卫台湾的立场。呃，一九六四年安倍晋三的外叔祖佐藤荣作上任，成为首相，随后他就访问了台湾，他也是继安信介之后。
最后一问一位访台的日本的在任首相。那佐藤荣作在一九六九年十一月访美国的时候，他和当时的美国总统尼克松发表了一个美日共同声明，其中第四点写明了。维持台湾地区的和平与安全，对日本安全而言是极为重要的因素。这是战后日本政府首次明文规定参与保障台湾的安全。那一直到1972年9月29号，日日本的这个田中政府与中华民国断交以后，日本才片面的废止了中日合约。那如果就日台关系而言，虽然讲不同历史时期这个国际关系不断的变化，那确实可以讲。安倍家族的人对日本政策有重大影响的这样的时期的时候，都是日台关系最好的时期。那么，佐藤首相，我刚才提到， 1969年与尼克松那个美日共同声明里面也写过，维持台湾地区的和平安全，对日本安全而言有极其重要的因素。这句话来看的话，安倍在世的时候一再讲的“台湾有事就是日本有事”，这个说法也是有他的家族渊源的。哦，谢谢我们陈老师哦，刚刚很清楚的一些分析哦，所以大家就很好奇说，哎，那到底这个安倍跟中国之间的一些关系关联，那对于台湾的这些啊政策的部分，他又啊试图啊，我们刚刚提到的又是我们又称他是一个对台湾最友善的一个啊日本的啊首相哦，所以这过程大家就很好奇这彼此之间的一些关联，所以是不是也请老师来谈到说？到底安倍对于两岸的之间的一些中国台湾之间关系如何？那大家有提到了，老师刚刚也提到了有关台日之间关系的一些修补，又是在怎么样的一些状况？是不是请老师也可以帮我们分析一下？呃，刚才主持人问到这个，安倍就也访问过北京。确实啊，日本和中华民国断交以后，日本的历任首相都会访问中国，这已经成了日本首相的例行公事。也因此呢，中日关系确实曾经一度走入过蜜月的。呃，日本的外务省啊，曾经通过一个叫做 JICA， 就是日本国际协力协会，邀请过中国很多学者到日本访问。那我在中国的时候，一九八七年我也参加过这样的访问团。呃，所以中日蜜月确实是一个现实。那么安倍二零零六年首次出任首相时候呢？他出这个首次对外出访的行程也是中国，但是他在位当时只有一年就辞职了，所以还没有为改善日中关系做成什么事情。那第二次的就任首相差不多八年时间，这时候他面对的是一个逐渐暴暴露出对外霸权意图的中国，所以中日关系啊开始发生变化。所以安倍。前首相在就任首相以后，曾经多次的参拜靖国神社，巩固日美同盟，也加入了奥巴马提出的这个跨太平洋伙伴协议，就 TPP。同时呢，中日关系开始下滑，而且是自从温家宝2010年访问日本之后，中国领导人有七年没有去访问过日本。那么在川普总统期间呢？这个中美关系日益紧张，中共的试图突破这种困境，所以就二零一八年安排中国总理李克强到访日本，然后呢，安倍晋三也同一年就访问了中国。我看到这个华盛顿有一个智库叫 s t i m p s o n Center， 他在二零二零年八月发表了一篇这个题为“这个日本对华政策的转变”。转变这样一篇文章，叫《Japan's China's Policy in f l u x 这个作者呢叫做 Pamela Kennedy， 他认为啊，在安倍执政期间，日中关系是处只出现了缓慢的改善，而在2020年夏天，两国之间再度出现争端。那安倍呢是一向在中日关系问题上是主张持强硬态度的，他主张日本要修改宪法。呃，赋予日本的自卫队更多的参与国际维和行动的自由，同时要加强日本的防卫能力，扩大军费开支。他在2020年辞职时候表示说，与俄罗斯的和平条约以及修改宪法，志向未酬就放弃职务，如断肠之痛。2020年安倍卸任以后啊，有了比他在任时候更多的政策表达空间。那他的意见呢，对日本高层具有很大的影响力
。此外，就是、啊、他日本现任的防卫大臣，就相当于国防部长，就是他自己的安倍晋三的胞弟，叫岸信夫。那事实上呢，这个2021年4月，拜登和日本首相菅义伟联合发表的声明当中提到。强调台湾海峡和平与稳定的重要性，鼓励两和平解决、和平解决两岸问题。这是美日联合声明当中52年来首次提到台湾，这也是继承了安倍的政策。然后，日本的防卫大臣二零二岸信夫二零二一年5月24号接受媒体采访时曾经表示说：“台湾的和平与稳定直接与日本有关。”我们正密切监视中国与台湾的关系以及中国的军事行动。安信夫六月二十三号还和德国的国防部长叫做 a n g r e t k l a m e r 卡伦堡和他做视频会谈时，又强调说，台湾周遭的情势安定与对日本和国际社会都很重要。那二零二一年八月二号，安信夫接受采访时又特别强调说，应该更加关注台湾的生存。然后，日本政府也打破惯例，在2021年版的防卫白皮书里面首次提出台湾稳定问题。那与此同时，日本政府的其他高层人士也连续不断的发表对台湾安全的关注。2021年6月28号，日本有一位副首相中山泰秀，他在美国的智库 Hudson Institute 演讲时警告说，日本和台湾在地理位置上很接近。如果台湾发生什么事情，将影响到美军及其家属驻扎的冲绳县。面对北京方面对台湾施加压力，有必要觉醒，并将台湾作为一个民主国家加以保护。然后， 2021年7月5号，日本副首相兼财务大臣麻生太郎在东京发表演讲，演讲时也说，中国如果侵略台湾，日本以安全保障相关法规，有可能行使受限的集体自卫权。他说：“如果台湾发生大问题的话，有日本就有完全有可能卷入存亡危机。在这种情况下，日本与美国必须共同保卫台湾。” 2021年12月，安倍还在一个论坛上表示说：“如果中国对台湾武力侵犯，无论在地理和空间上，对日本国土都是重大危险，日本无法容许。”所以，台湾有事等同于日本有事，也等同于日美同盟有事。然后在同一个月举办的另外一场论坛，叫做“ 2021台美日三边印太安全对话”当中，他也呼吁台湾要崛起，将民主传播到全世界，并且强调说，当台湾及其民主受到威胁时，对所有人来说都是严峻的挑战，而对日本更加是如此。这里我想再进一步介绍一下，就是日本究竟是从什么角度思考。这样渐渐地把日台关系推进到一个更紧密的新阶段。这个呢，可以是从这个台湾智库最近召开的一次台日执政党对话会上，日方参与者的看法当中从中了解到。呃，台湾的这个国策研究院2021年9月举办了一个座谈会，叫做“台日二加二对话与台日中三角关系座谈会”，一共是两场。那台湾智库的这个咨询委员赖宜中，他分析日台关系的时候表示说啊，日本过去是受到非战宪法的限制，所以台湾有事的时候比较难有作为。那2015年呢，日本提出了一个叫做“灰色地带冲突”，要加以对应这么一个说法，使日本呢有了一种在若干状况下可以紧急对应，还有出动自卫队的权限。那目前也是直接把台海有事界定为日本也会有事，其中的意涵就是说，台湾的安全就是日本的安全，这代表着说，日本在直接发动美日同盟，而不是透过美日同盟的招呼才出兵。也就是说，日美之间在对台湾的关系上，这个过去的主从关系意味了改变了，现在变成日本更主动了。那出席座谈会的日本自民党的外交部会会长参议员佐藤正久是这样表示的：“他说，台湾和日本都要提升自身的防卫能力，让美国政府和国会看到台日维护自身区域安全稳定的决心，让美国更容易维护台海的和平稳定。那日经日本已经看到的现实威胁是。”
中共在甘肃省的沙漠中设置了一个模拟冲绳加手纳美军空军基地的实体模型，这是用来演练如何攻击冲绳的。其中原因原因之一就是，中共的军机要想穿越台湾东北的宫古海峡去攻击花莲的话，就必须先要清除冲绳的战场，否则它会遭到冲绳方向的攻击。那么日本同时还担心说，如果中共封锁台湾，那么，日本与韩国经过台湾和台台湾海峡和巴士海峡，运送石油的生命线就会受到威胁，对日本的经济会造成严重的冲击。那么，出席座谈会的还有一位日本众议员，是叫中山泰秀，他担任过这个安倍内阁的这个副防卫大臣。他的父亲呢，是一九六九年从政，一九七二年，这个中山泰秀先生自己提到的。他说，他父亲一九六九年从政，七七二年的时候，日本与中国签订和平条约。日本国会议员当中有五个人反对这个日中关系，其中有一位就是他的父亲。当时日本政府与中共签订战后协定啊，其实是有问题的，这是他中山太秀以众议员的说法。他说，必今天是必须检讨这个五十年前的协定是否合时宜，指的是日本当年田中。首相签的和中国那个协议，然后他表示说，台湾和日本的最近距离只有110公里，所以日本是台湾的和平稳定至关重要。他说，日本目前的媒体也持这样的看法。日本即将举行的选举中，台湾议题将是焦点之一。他还补充说，台湾日本判断，美国从阿富汗撤军撤出的理由原因之一就是考量要集中力量在亚太地区。来处理台湾和南海问题，那这个地区的国家和人民应该了解到，台海议题也受到国家其他国家的，也受到其他国家的关注。那他是期盼说，中山太秀众议员期盼说，将来日台双方会加强交流，进一步增进双方的关系。他特别指出说，他所提的日台休戚与共，意涵是说，台湾和日本应该并肩合作。所以，台湾和日本不是朋友关系，而是兄弟与家人的关系，是利害与共。然后我看到这个，也参加了这次座谈会的民进党的立委蔡诗印表示呢，这个台湾不能够把美日协防这件事视为理所当然。蔡诗印立委说，自己的国家自己救。那如果中国对台湾动，台湾要尽力保卫自己家园。而台湾的推动对外军购、发展武器、推动募兵、这个组织改革，甚至照顾退伍军人生活等等，这一连串动作是表达自我防卫决心的展现。因为有了自我防卫的决心，外部国家才会对支持台湾更有信心。当回到安倍晋三的部分，很可惜哦，原来预计他在七月底也要访台哦，那最后不幸遇刺身亡。那台湾在七月十一号，这中华民国也降下降半旗哦，啊，来针对这部分来致意哦。那当然，老师刚刚也提到过许多的一些安倍的一些想法，那目前看起来有可能啊，有些会延续，但大家还是会难免会有点担忧，毕竟他不是安倍本人哦。过去他所倡导的这个东亚团结抗中的这些阵线联盟，大家也会担心说，会不会还是？因为这个安倍遇刺的事情而产生了一些改变哦，这些政策、这些军事啊、外交上的一些结盟，会不会因为这样子而停滞哦？这也许也是大家从不管他遇刺的这些阴谋论的担忧，他过往对于台湾、对于两岸之间贡献到大家比较担心，是他后续的这些政策到底会不会有哪些的一些影响改变？是不是一样？最后来请教一下老师呢？嗯，安倍不幸被刺身亡，一下子成了世界各国新闻媒体报道的重点。连英国首相因为葛源那批辞职而即将下台这样的重要新闻啊，都已经被冲到第二位去了。那安倍去世之后呢，各国政府分发电悼念。安倍走了以后，他留下的精神遗产会不会被进一步推进？我看呢，可以从两个方面来观察，一个就是各国政要的悼念行动和文字。我们来观察。另一方面就是说，日本国内七月十号举行了参议院选举，会不会因为说安倍被刺而出现意外结果？那这对判断日本今后对外政策的走向也很重要
呃，美国有一位日本观察家叫 Tobias Harris， 他写过安倍的传记，他对安倍在日本历史和国际社会的作用啊，这个有不少分析。他是这样说的：他说，即使卸任，安倍无疑仍然是日本政坛最有影响的人物之一，也是党内最大的派系、最大意识形态阵营的领袖，一直试图以连任、连现任者都做不到的方式来设定议题。他没有了职务束缚，安倍的影响力或许更大。那么还有一位就是这个美国坦普大学，这个 Temple University in Japan， 就是他们有个日本分校，在这个分校里面有一个亚洲研究中心的主任叫做 Jeff Kingston， 他说啊，世人会记得这个安倍改造了日本。啊，因为安倍认为啊，对北韩还有军力日强的中国，日本的修宪至关重要。他也确实强化了日美关系，还和印度、澳洲等重要国家建立了新的伙伴关系。所以，这个 Kingston 说呢，安倍是纵武纵横世界舞台，积极出席大型会议。他见过的世界领袖，可能比前十任时任日本首相加起来的多。所以他在外交上相当活跃。然后，日本的智库青山社有一个执行长叫做朝比奈一郎，他也认为说，安倍枪击案发生以后，自民党很可能在7月10号这次参议院选举当中胜选，因为民众会同情安倍，意味着或许会投票给自民党。那么这个事实会怎么样？我后面接下来要讲，选举结果是怎么样的。那安倍去世以后呢？中华民国总统蔡英文表示。他和安倍是老朋友，得知他不幸过世的遗憾消息让人难以置信。他说：“不只是台湾人民，包括美国、印度在内的国际民主伙伴也感念安倍晋三为全球民主价值的付出，所以纷纷宣布以下半旗的形式悼念。”那蔡总统表示说：“要谢谢安倍晋三毕生对台湾的贡献，大念在心。”蔡总统也宣布了台湾的这个。从七月十一号开始，各级政府机关还有公家公立学校下半旗一日，呃，也表示最深的哀悼和感谢。那拜登是已经前往日本驻美使馆表达哀悼，然后他发表公告表示说，安倍是日本人民的骄傲公仆，也是美国的忠实友人。他与美国两党的总统合作，以深化两国联盟，推进自由开放印太地区的区域的共同远景。为了纪念安倍。拜登下令是全美国降半旗，一直到7月10号，连续三天，这在美国是很少见的。美国还派了国务卿布林肯紧急改变行程， 7月11号专门到日本去悼念安倍先生，并且和日本政府高官举行会谈。那澳大利亚总理人 Tony Albanis， 他是这样说：“他说安倍是世界舞台上的巨人。”他表示，前日本首相安倍晋三的这个。不幸辞世是灾难性的消息。安倍先生是国际舞台上澳大利亚最亲密的朋友之一，在他的领导下，日本成为澳大利亚在亚洲理念最相同的伙伴之一，而这一贡献今天仍然有目共睹。然后，印度总理莫迪也沉痛地悼念安倍的不幸身亡。他说：“我亲爱的朋友安倍晋三遇袭，让我们。”悲痛，我们的思绪和祷告与他、他的家人以及日本人民在一起。那美国、澳大利亚还有印度政要对安倍的悼念行动和这个、这个悼念的这个这些用语，表达了他们对安倍推动的这个日本对外政策的肯定和支持。那么，日本国内呢，最能反映民意的就是7月10号日本的参议院改选。日本参议院的议员总数是248席，其中100席是这个今年要这个，是呃一百席是按比例代表制选出来， 1 4 8席是从选区选出来。那么日本宪法规定了每三年参议院改选半数，就今年要改选50席这个比例制代表制的议员和这个74席的区域议员，所以这次参议院改选的应选议席是125席，一共545个人。候选人在竞争这一百二十五席。那选举日的第二天凌晨已经公布的选举结果显示说，说
，自民党在这次选举中获得63席，他们在选举前，自民党的席位是55席，一下增加了8席。那么与他同也同时也参与执政的这个日本的另外就是自民党的友党公民党。也在这次改选中获得十二席，所以现在日本的这两个执政党合在一起，在这次选举当中获得七十五席，大大超过了他们事先设定的目标。这七十五席加上原有的这个不需要改选的这个七十个议席在内，已经达到了就这支持日本的两个执政党达到参议院的二百四十八个议席的百分之五十八，超过了半数。这样的话，岸田文雄。首相的政策执行力就大大增强了。那日本是有四个政党，这个支持修宪，就是自民党是执政党，公民党也是，另外还有两个小党是维新党和国家民主党。这两后面两个小党议员也加还加上这个修宪态度比较积极的无党派议员。那这次补选以后。日本参议院里面对修宪持积极态度的日本叫做修宪势力，他们所获得的议席加上非改选就不需要改选的议席，现在已经达到166个了。那么这样的话，就让日本国会提议修宪需要三分之二的参议院以上的议席呢，这个条件已经达成了。这种政治局面将有利于推动安全安倍生前努力推行的这个修宪活动。那如果日本完成修宪，将可以解脱原有宪法对用兵的束缚，而这，这个日本修宪之后，对支持台湾的安全防卫是具有重要意义的。嗯，谢谢我们陈小龙博士哦，今天针对安倍晋三啊、呃、前首相哦这个遇刺的不幸讯息哦。啊，针对他对于有关啊两岸的相关的关系，对国际情势的一些影响，跟他这个被刺身亡后日本的相关的一些政策或者国际的一些走向的部分，会不会有什么样的一些变化跟改变哦？非常完整的跟我们做分析。那我们震惊最前线哦，虽然只是一个啊网络的一个小节目，但我想我们还是对于安倍晋三前首相的不幸身亡，我们表达最诚挚的哀悼哦。但我们也希望透过这些节目的一些探讨，当然希望啊，透过这种不幸的一些事件呢、哦，可以凝聚所有支持自由民主的啊、呃、国家人民哦，我们的所有的这些观众，大家还是可以集合在一起哦。那当然化悲愤为力量，我们还是希望我们最终可以获得胜利哦。那再次感谢陈小龙博士，也谢谢大家的收看，谢谢主持人，谢谢观众朋友们收看我们这次节目。台湾人，それは日本有事です。すなわち日米同盟の有事でもあります